in the christian life is a life of growth క్రైస్తవ జీవితం ఎదిగే జీవితం వెన్ వీఆర్ బోర్న్ అగైన్ ఇట్స్ లైక్ జాయినింగ్ ద కిండర్ గార్టెన్ ఇన్ స్కూల్ మనము తిరిగి జన్మించటం అంటే పాఠశాలలో ఎల్కేజీ లో చేరినట్లు వీ షుడ్ గ్రో ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రతి సంవత్సరం మనం ఎదగాలి ఫస్ట్ గ్రేడ్ సెకండ్ గ్రేడ్ థర్డ్ గ్రేడ్ ఒకటో తరగతి రెండో తరగతి మూడో తరగతి ఆల్ ది వే టు హై స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ ఉన్నత పాఠశాలకు మరియు కళాశాలకు వీ గో టు పిహెచ్డి ఇన్ క్రిస్టియన్ క్రైస్తవ జీవితంలో పిహెచ్డి వరకు వెళ్ళాలి యా వీ కెన్ డు దట్ అవును ఆ విధంగా చేయగలం మనం బట్ supposing you have two children udaharanaku nik iddar pillalu unnatlayite one is in the 6th grade okremo 6th tarathilo unnaru one is in the 1st grade inkokremo 8th tarathilo unnaru obviously the person in the 6th grade knows many things in mathematics 6th tarathilo unna vyaktiki ganithamlo ekkuga telustundi and the person in the 1st grade knows doesn't know all those things kani okato tarathilo unna abbai ki avani telivu so if the person in the 6th grade despises the person in the 1st grade saying ah you don't know all these things kani ఆరో తరగతిలో ఉన్న అబ్బాయి ఒకటో తరగతిలో ఉన్న అబ్బాయిని చూసి ఇవన్నీ నీకు తెలియదు అని తక్కువగా చూసినట్లయితే హూ ఇస్ ద ఫూల్ దేర్ అక్కడ ఎవరు బుద్ధిహీనుడు ఓ డెఫినెట్లీ ది ఓల్డర్ బాయ్ నిజంగా ఆ పెద్ద అబ్బాయి బుద్ధిహీనుడు అక్కడ హి ఇస్ అ ఫూల్ అతడు బుద్ధిహీనుడు యు ఆర్ ఇన్ ద 6th గ్రేడ్ నీవు ఆరో తరగతిలో ఉన్నావు నేచురల్లీ యు విల్ నో మోర్ దెన్ సంబడి ఇన్ ద 1st గ్రేడ్ సాధారణంగా నీకు ఒకటో తరగతిలో ఉన్న వాళ్ళ కంటే కూడా ఎక్కువగా తెలుస్తుంది సీ దట్స్ వాట్ వి మస్ట్ రికగ్నైజ్ ఇన్ హస్బెండ్ వైఫ్ రిలేషన్షిప్ భార్య భర్తల సంబంధంలో దాన్నే మనం గుర్తించాలి మేబీ గాడ్ హస్ గివ్ given you more light in some area bahusha ok vishayamlo devudu niku ekkuva veligichundochu maybe she hasn't come up to your grade in school spiritually aatmeenga chusinatlayite paathshalalo nivu chadive taragathiki ama ochundagapochu so don't expect her to see those things so clearly as you see it కాబట్టి ఆ విషయాలను నువ్వు ఎంత స్పష్టంగా చూస్తున్నావో ఆమె కూడా అంతే స్పష్టంగా చూడాలని ఆశించవద్దు ఇప్పుడు ఆమెకు అర్థం కాని విషయాలు అప్పుడు అర్థమవుతాయి But if you expect her to be in the same grade as you then you're the fool. నీవున్న తరగతిలోనే ఆమె కూడా ఉండాలని ఆశించినట్లయితే అప్పుడు నీ ఒక బుద్ధిహీనుడిగా ఉంటావు. See I'm nearly 70 years old. నాకు ఇప్పుడు సుమారుగా 70 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. If I expect my 30 year old son to have the wisdom I have. ముప్పై సంవత్సరాల వయసు కలిగిన నా కుమారునికి నాకున్న అంత జ్ఞానం ఉండాలని నేను ఆశించినట్లయితే హూ ఇస్ ద ఫూల్ హీ ఆర్ మీ ఇక్కడ ఎవరు బుద్ధిహీనుడు అతడా నేనా ఐఎమ్ ద ఫూల్ నేనే బుద్ధిహీనుణ్ణి యు అండర్స్టాండ్ దట్ నీకు అర్థమైన ఆ విషయం దట్ people in the not only uh, our wives but even other believers are different levels in their christian life bhare le kaadu aneka mandi itara kristavulu kuda vaari yokka aatmeya jeevithallo rakarakala taragathullo untuntaru and if you understand that you will not judge people nu dan ardham cheskunnatlayite prajallu nu teerpu teerchavu because when you see somebody doing something oka vyakti edaina cheyatam nu chusinatlayite i'm not talking about obvious sins like murder adultery which everybody knows is wrong hatya cheyatam vicharam cheyatam ane alanti paapalu గురించి నేను చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే అవి పాపాలని అందరికి తెలుసు we don't all have the same light nenu anekamaina itra vishayala gurinchi maatladutunanu aa vishayallo andarki okke rakamga velugu undakapovachu there can be differing opinions aa vishayallo vere vere abhiprayalanu kaligi undavachu on uh, how we should do this or how we should do that deenne ela cheyali danne ela cheyalani maybe you plan to go on a picnic bahusha oka vihara yatraku nivu vellalanukunnappudu there are different opinions between husband and wife how we should do these things aa vishayam ne vidhanga cheyalani bharya bhartalu vere vere abhiprayalanu kaligi undavachu now this has got nothing to do with sin పాపానికి దీనికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఇస్ గా టు డూ విత్ హౌ ఈచ్ పర్సన్ వాస్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ దర్ ఓన్ హోమ్ వాళ్ళ సొంత ఇంట్లో ఒక్కొక్కరు ఏ విధంగా పెరిగారు అన్న దాని మీద ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్వన్ వాస్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ అ రిచ్ హోమ్ వేర్ దే హావ్ ప్లెనీ ఆఫ్ మనీ దే కుడ్ స్పెండ్ యాస్ దే లైక్ ఉదాహరణకు ఒకరు ఎంతో ధనవంతులైన కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగి వాళ్ళకి ఎంత కావాలంటే అంత డబ్బులు తీసుకొని ఖర్చు పెట్టేవారే ఉండవచ్చు అండ్ మేబీ యువర్ వైఫ్ వాస్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ అ వెరీ పూర్ హోమ్ అండ్ హావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ ఎక్స్‌పెండిచర్ లైక్ ఎనీ బారియ ఎంతో పేద కుటుంబంలో పెరిగి ఖర్చు పెట్టే విషయంలో ఎంతో జాగృత కలిగి ఉండవచ్చు యు మే థింక్ యు ఆర్ వెరీ జెనరస్ అండ్ షీ ఇస్ వెరీ స్టింజీ నువ్వు ఏదో గొప్ప దాత్రత్వం కలిగి ఉన్నానని ఆమేదో పిసినారి అని నువ్వు అనుకోవచ్చు నో లేదు ఇట్స్ జస్ట్ దట్ యు వర్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ అ రిచర్ హోమ్ అండ్ షీ వాస్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ అ పూర్ హోమ్ నువేమో ధనవంతుల కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగావు ఆమేమో పేద కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగిందంతే ఆల్ ఇట్ కుడ్ బి ది అదర్ వే లేక అది వేర్గా ఉండొచ్చు మేబి షీ వాస్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ అ రిచ్ హోమ్ ఆమే ధనవంతుల కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగి ఉండొచ్చు అండ్ యు గ్రో అప్ ఇన్ అ పూర్ హోమ్ బట్ యు హావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ మనీ నువేమో పేద కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగి డబ్బు విషయంలో ఎంతో జాగృత కలిగి ఉండొచ్చు అండ్ యు మే థింక్ ఓ షీ ఇస్ వెరీ కేర్లెస్ విత్ ఆల్ హర్ ఎక్స్‌పెండిచర్ ఖర్చు పెట్టే విషయంలో ఆ
విధంగా జీవిస్తూ పెరిగింది and you're trying to change her in one year i mean ok samacharam lo maarchala nu chustunnavu see we are so foolish sometimes just koni saarlu manam ento buddhihinanga untam it can work both ways ఇది రెండు విధాలా పనిచేస్తుంది భార్య కూడా మరి దీన్ని గుర్తించాలి కదా అని మీరు అడుగుతారు అవును భార్య కూడా దీన్ని గుర్తించాలి కానీ నీవు నాయకుడు ఆమెకు మార్గాన్ని నీవే చూపించాలి ఆమె సహనం కలిగి ఉండాలని నీవు కోరుకున్నట్లయితే మొట్టమొదటి నీవు సహనం కలిగి ఉండే ఆమెకు నీవు చూపించాలి ఏ విధంగా సహనం కలిగి ఉండాలో శరీరం మెదడు నియంత్రించదు కానీ మెదడు సున్నితత్వం కలిగి ఉండాలో మనం చూసాం is also the one who controls the body sirasu sharirani niyantristundi adi rendo kaalu the hand doesn't tell the head what to do medade em cheyalo cheyi cheppadu the head tells the hand to do what is best for the body sharirani ki ye vidhanga shreshthanga upayogapadavachu medade cheyi cheptundi so the husband is like christ in the church the leader in the home kabatti christu sangamanaku e vidhanga unnadu bartha koda intiki yajmanuduga undali and god has given him that position mariyu devude aa sthananni ichadu let's turn to genesis chapter 3 adikarnam 3rd adhyayanni chuddam and you see the beginning of sin in the world ee lokamlo paapam e vidhanga aarambham ayindi akkada chustam how did sin begin in the world ee lokamlo paapam e vidhanga aarambham ayindi you say because a woman ate from the fruit which is forbidden nisheedinchabadina phalamunu oka stree tinutu dwara paapam praveshinchindani meer cheptaru yeah in one sense that is true avunu oka vidhanga adi nijame but i want you to see it in another way meer dan inko vidhanga choodalanu nenu anukuntunanu sin came into the world because a man did not stop his wife from listening to the devil shaitan yokka matalu tana baare venakunda bartha aapaledu kabatti paapam praveshinchindi have you ever seen it that way ఆ విధంగా దాన్ని ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు వే వాస్ యాడమ్ వెన్ ఈవ్ అండ్ ద డెవల్ వర్ హ్యావింగ్ దిస్ కాన్వర్సేషన్ అపవాది మరియు హవ్వకు మధ్య ఈ సంభాషణ జరుగుతున్నప్పుడు ఆదాం ఎక్కడికి వెళ్ళాడు వాస్ హీ వాండరింగ్ అరౌండ్ సమ్వేర్ ఎల్స్ ఇన్ ద గార్డెన్ తోటలో ఎక్కడైనా ఆయన తిరుగుతున్నాడా నో లేదు దే వర్ వాకింగ్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ వాళ్ళిద్దరూ చేతిలో చేయేసుకొని నడుస్తూ ఉన్నారు దే వర్ ఐ కాన్ ఇమాజిన్ ఆదాం వాండరింగ్ అవే విత్ ఫ్రమ్ అ న్యూలీ మ్యారీడ్ వైఫ్ కృతగా పెళ్లి చేసుకున్న తన భార్యను వదిలిపెట్టి ఆదాం ఎక్కడో తిరుగుతున్నాడు అంటే నేను ఊహించలేను బహుశా మంచి చెడ్డల తెలివి నుంచి వృక్షం వైపు వాళ్ళు నడుస్తూ ఉన్నారేమో ఆదాము తన ఇంటికి యజమానుడుగా ఉన్నాడు డార్లింగ్ లెట్స్ నాట్ గో హియర్ లెట్స్ గో మనం ఇటు వెళ్ళొద్దు అటు వెళ్దాం అని చెప్పలేదు దట్స్ వై ద ఫెయిలియర్ బిగాన్ అక్కడే పతనం ప్రారంభమైంది వై డిడ్ హి గో అండ్ స్టాండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దట్ ట్రీ ఎందుకు అతడు ఆ చిట్టు దగ్గరికి వెళ్లి నిలబడ్డాడు హి హర్డ్ గాడ్ డైరెక్ట్లీ సేయింగ్ డోంట్ ఎవర్ టచ్ దట్ ఆ వృక్ష ఫలాన్ని తినవద్దు అని దేవుడు చెప్పిన మాటను నేరుగా విన్నాడు as far as we know it was god told only adam that and adam told his wife what god said మనకు తెలిసినంత వరకు దేవుడు ఆదాముకి చెప్పాడు మరియు దేవుడి విధంగా చెప్పాడని ఆదాము తన భార్యకి చెప్పాడు ఆది కాండం రెండు పదహారు లో మనం దాన్ని చదువుతాం హవ్వను సృష్టించక మునిపే దేవుడు ఆదాముకు ఈ ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు మంచి చెడ్డల తెలివి నుంచి వృక్ష ఫలము తినకూడదు అని ఆదాము దేవుని దగ్గర నుండి విని తన భార్యకి విధంగా చెప్పాడు దేవుడి వృక్ష ఫలం తినవద్దని చెప్పాడని సో వెన్ దే వాంటెడ్ ఇన్ ద గార్డెన్ అండ్ కేమ్ నియర్ దట్ ట్రీ కాబట్టి వాళ్ళు ఆ తోటలో నడుస్తూ ఆ వృక్షం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు యాజ్ ద హెడ్ యజమానునిగా యాజ్ ద వన్ హు హర్డ్ గాడ్ డైరెక్ట్లీ దేవుని మాటలు నేరుగా విన్న వ్యక్తిగా షుడ్ హావ్ టోల్డ్ హిస్ వైఫ్ తన భార్యకి ఈ విధంగా చెప్పుండాల్సింది హే ఈ వి షుడ్ బి హియర్ హవ్వ మనం ఇక్కడ ఉండకూడదు లెట్స్ గెట్ అవే ఫ్రమ్ హియర్ మనం ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపోదాం దిస్ ఇస్ ద థింగ్ విచ్ గాడ్ హస్ టోల్డ్ us not to eat if we stand around here we'll be tempted ఈ వృక్ష ఫలమును తినవద్దని దేవుడు చెప్పాడు మనం ఇక్కడే ఉన్నట్లయితే మనం శోధించబడతాం ఆడమ్ ఫెయిల్డ్ ఆడమ్ ఓడిపోయాడు దట్స్ వై సిన్ కేమ్ అందుకే పాపం వచ్చింది సమ్ టైమ్స్ ద హస్బెండ్ ఫెయిల్స్ అండ్ దట్స్ వై ద వుమన్ సిన్స్ ఒకసారి భర్త ఓడిపోతాడు అందుకే స్త్రీ పాపం చేస్తుంది ఆఫ్టర్వర్డ్స్ యు కెన్ బ్లేమ్ ద వైఫ్ లైక్ ఆడమ్ ఆ తర్వాత ఆడమ్ లాగా నువ్వు భార్యను నిందించొచ్చు యా దిస్ వుమన్ టుక్ ద ఫ్రూట్ 
ఆ పండును తీసుకున్నది ఆ స్త్రీనే తీసుకుని నాకు ఇచ్చింది బట్ ఆడమ్ షుడ్ హవ్ సెడ్ ఐ మేడ్ అ మిస్టేక్ బై స్టాపింగ్ దట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ట్రీ వెన్ ఐ షుడ్ హవ్ మూవ్డ్ ఆన్ ఆ వృక్షం దగ్గర ఉండకుండా ముందుకు వెళ్లిపోవాల్సింది కానీ ఆ వృక్షం దగ్గర ఆమెను ఆపేసింది నేనే అని చెప్పాల్సింది సీ వి డోంట్ సీ ఆర్ ఓన్ ఫాల్ట్ ఈజీలీ మన సొంత తప్పులను అంత తేలిగ్గా మనం గుర్తించలేము మన భార్యల్లో ఉన్న తప్పులను మనం చూస్తాం ఆ తప్పు ఎలా జరిగిందో ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆమె పాపం చేయనట్లుగా నీవేమైనా తప్పు చేసావా ప్రతి వాడు తను తాను పరీక్షించుకోవాలని బైబిల్ చెప్తుంది ఆమె ఎందుకు పడిందో దాని వెనక చూసినట్లయితే నీవు కూడా కారణం one day maybe you find your wife very discouraged and gloomy and because of that she gets upset oka roju ni bhare ento nirasha nispraha lo undi danni batti ama koncham koppadindi you say why are you so upset enduku nee anta koppadutunnavu ani adagochu why are you so gloomy enduku anta diguluga unnavu yeah it's easy to find fault aa vidhanga tappunu kanugonatam sulve it may be because in the previous days you never had any fellowship with her intaku mundu bahushya amito nevu sahavasam cheyaledemo you were so busy with the newspaper or the computer or your work and all that that you had no time to encourage your wife nivemo vartha patrika chadutu leka computer mundu kurchoni lekapothe nee panilo theerik lekunda unnao amenu prosinche samayam kodnikledu you don't see that as the fault that you're supposed to encourage your wife every day and you never did it nee bharyanu prathidinam nee prosinchavalsi undi kuda nee cheyaledu dani tappuga nee chodatledu and then you get upset with her because one day she is moody or edo ok roju ame diguluga undani nevu ento chiragu padutunnava meeda angry ame kopanga undani but you don't go behind that and say well maybe i should have encouraged her the last few days nevu dani venaku velli bahusha intha mundu dinalla ame nenu prosinchaledemo anni vankotledu like adam never saw his fault in not not moving on from that tree aa chettu daggara nundi munduku vellipokonda akade nilabadda karanani batte idu jarigindani adam e vidhanga gurtinchaledo it says in genesis 3 verse 6 that the last part her husband was with her right next to her ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన చివరి భాగంలో మనం చూసినట్లయితే తన భర్త ఆమెతో ఉండేను అని ఉంది అంటే ఆమె పక్కనే షీ హీ వాస్ స్టాండింగ్ రైట్ నెక్స్ట్ టు హర్ ఆమె పక్కనే అతను నిలబడి ఉన్నాడు సో క్లోజ్ ఎంతో దగ్గరగా నా పిక్చర్ దిస్ ఇన్ యువర్ మైండ్ మీ మనసులో ఈ విధంగా ఊహించుకోండి ఆడమ్ అండ్ ఈవ్ కమ్ టు ది ట్రీ ఆదమ్ అవుల ఇద్దరు ఆ చెట్టు దగ్గరికి వచ్చారు ఫస్ట్ మిస్టేక్ ఆడమ్ డజంట్ సే లెట్స్ మూవ్ ఆన్ మొట్టమొదటి తప్పు ఏంటంటే మనం ఇక్కడ నుండి వెళ్లిపోదాం అని ఆదాం అనలేదు ఇప్పుడు రెండో తప్పు చేశాడు ఆ వృక్షం మీద సర్పం ఉంది అపవాది ఎంతో తెలివి గలవాడు నేను ఆదాం తో మాట్లాడినట్లయితే నేను గెలవలేను అనుకున్నాడు నేను భార్యతో మాట్లాడతాను కాబట్టి అపవాది హవతో మాట్లాడాడు ఆదాం ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండి ఉండాల్సింది ఇదెంతో ప్రమాదకరం ఈ వృక్ష ఫలం తినమని ఎవరో నా భార్యతో చెప్తున్నారు మనం వెళ్లిపోదామని తన భార్యను పట్టుకుని తీసుకుని వెళ్లాల్సింది ఆయన ఆ విధంగా చేయలేదు తాను ఇంటికి యజమానుడిగా ఉన్నాడు కానీ ఆ స్థానాన్ని ఆయన తీసుకోలేదు అదే రెండవ కాలు నువ్వు ఇంటికి యజమానుడిగా ఉండాలి ప్రమాదాల నుండి దూరంగా నీ భార్య నువ్వు తీసుకుని వెళ్ళాలి ఏదో ఆమె మీద పెత్తనం చేసి ఏం చేయాలో అని చెప్పటం కాదు పాపం నుండి ఆమెను దూరంగా తీసుకుని వెళ్ళాలి he just watched this conversation going on aa jarugutunna sambhashana antatni kuda nilabadi chustu unnadu adam oh the devil saying this my wife is saying this appu adi a vidhanga cheptunadu na bhary em e vidhanga cheptundi the devil saying this my wife is saying this appu adi maata cheptunadu na bhary aa maata cheptundi then the devil says this and my wife is saying this malli appu adi maata cheptunadu na bhary ee maata cheptundi is he a man or a woman atadu purushuda astriya he behaved like a woman there akkada oka stree laga pravartinchadu he allowed Eve to take over the leadership of that home. ఆ ఇంటి యొక్క నాయకత్వాన్ని హవ తీసుకునేటట్లు చేశాడు. He allowed his wife to take the single most important decision that any human being ever took in the history of humanity. మానవ చరిత్రలో ఏ ఒక్కరైనా తీసుకొనగలిగిన అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన నిర్ణయాన్ని హవ తీసుకునేటట్లు ఆదాం అనుమతించాడు. To lead the whole human race away from God. మానవ జాతంతా కూడా దేవుని దగ్గర నుండి దూరంగా వెళ్లిపోయేటట్లు. Was it Eve's fault to take the fruit? 
ఆ వృక్ష ఫలం తీసుకునటం హవ తప్ప అవును బట్ ఇట్ వాస్ ఆడమ్స్ ఫాల్ దట్ హి డిడ్న్ స్టాప్ హర్ యాస్ ద హెడ్ కానీ యజమానిగా ఆమెను ఆపలేదు కాబట్టి అది ఆదాం తప్పు అండ్ దెన్ షీ గివ్స్ ఇట్ టు హిమ్ లైక్ అ ఫూల్ హి ఆల్సో ఈట్స్ ఆ తర్వాత ఆమె అతనికి ఇచ్చింది ఒక బుద్ధిహీనుడుగా అతడు కూడా ఆ పండును తిన్నాడు నేను అనేక సార్లు ఆశ్చర్యపోతుంటాను అసలు ఆదాము ఆ వృక్ష ఫలాన్ని ఎందుకు తిన్నాడు ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద రీజన్ ఇది కారణం అయిండొచ్చని నేను అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ ఐ రిఫ్యూజ్ మై వైఫ్ విల్ గెట్ అప్సెట్ ఒకవేళ నేను ఆ విధంగా తీసుకోకపోతే నా భార్య అలుగుతుందేమో సో ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ పీస్ ఇన్ ద హోమ్ let's let me do what my wife says intlo samadhanam undal kabatti na bhary e chepta chestanu nanu annadu have you ever taken a decision like that nee eppudaina eda nirnayam aa vidhanga teesukunava for the sake of peace in the home intlo samadhanam kaligindataniki let me do what my wife says even if it is not the spiritual thing adanta aatmeemaina salaha kaakapoyina kuda na bhary e chepta chestanu then you are not a leader ala aithe nevu nayakudu kaadu then god is not your head your wife has become your head appudu devudu nee సిరస్గా లేడు నీ భార్య నీకు సిరస్గా ఉంది వెరీ ఆఫన్ అ వైఫ్ మే టెల్ యు టు డు సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ స్పిరిచువల్ ఆత్మానుసారము కాని విషయాలను చేయమని తరచుగా నీ భార్య నీకు చెప్తూ ఉండవచ్చు యు డోంట్ హావ్ టు ఫాలో హర్ నీవు ఆమెను వెంబడించాల్సిన అవసరం లేదు జీసస్ సెడ్ ఇఫ్ యు లవ్ యువర్ వైఫ్ మోర్ దెన్ యు లవ్ హిమ్ యు ఆర్ నాట్ ఫిట్ టు బి హిస్ డిసైపుల్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు నీ భార్యను నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించినట్లయితే నీవు నాకు శిష్యుడవు కానేరవు నో వి హావ్ టు లవ్ జీసస్ మోర్ దెన్ వి లవ్ అవర్ వైఫ్స్ మన భార్యల కంటే కూడా ఎక్కువగా మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ప్రేమించాలి ఐ మీ టు సే సారీ ఐ డోంట్ అగ్రీ that i'm not going to do that ledu danto nenu ekivinchatledu adi nenu cheyinu ani cheppali all right me let's take a practical case mana anudina jeevithalo jarige konni vishayalanu chuddam suppose your wife is very upset with somebody else in the church okkavela sangam lo evar meedaina nee bharya manasu koncham kashtanga pettukunnatlayite and at home you're both alone about to go to bed ఇంట్లో మీరు ఇద్దరు ఉన్నారు నిద్రించుటకు సిద్ధపడుతూ ఉన్నారు సంఘంలో ఎవరి గురించో నీకు చెడుగా చెప్తూ ఉంది ఆయన లాగా ఉన్నాడు ఏమా లాగుంది ఆయన లాగా ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉంది మనం ఏం చేయాలి నోరు మూసుకు అని చెప్పాలా నో ఐ వుడ్ అడ్వైజ్ దాట్ లేదు ఆ విధంగా చేయమని నేను చెప్పను యునో వాట్ ఐ అడ్వైస్ పీపుల్ మీకు తెలుసా ప్రజలకు నేను ఏ విధంగా సలహా ఇచ్చానే విషయంలో థింక్ ఆఫ్ ఇట్ లైక్ యువర్ వైఫ్ ఇస్ వామిటింగ్ నీ భార్య వాంతి చేసుకుంటుంది అన్నట్లు ఊహించుకో ఇట్స్ బెటర్ షీ వామిట్స్ ఇన్ టు యువర్ ల్యాబ్ దెన్ గో అండ్ వామిట్ ఇన్ టు సంబడి ఎల్సెస్ ల్యాబ్ ఇన్ నేబర్స్ నీ భార్య నీ ఒడిలో వాంతి చేసుకోవడం మంచిది పక్కింట్లోకి వెళ్లి వాళ్ళ దగ్గర వాంతి చేసుకోవడం కంటే యు టెల్ మీ సపోజింగ్ యువర్ వైఫ్ ఇస్ ఫిజికల్లీ వామిటింగ్ ఉదాహరణకు నీ భార్య భౌతికంగా వాంతి చేసుకుంటున్నట్లయితే వుడ్ యు రాదర్ షీ వామిట్స్ ఇన్ టు యువర్ ల్యాబ్ ఆర్ ఇన్ టు యువర్ నేబర్స్ ల్యాబ్ ఆమె నీ చేతుల్లో వాంతి చేసుకోవాలనుకుంటావా లేక పక్కింటి వాళ్ళ చేతుల్లో వాంతి చేసుకోవాలనుకుంటావా నా వామిటింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్ వాంతి చేసుకోవడం అనేది మంచిది కాదు బట్ సపోజింగ్ యువర్ వైఫ్ ఇస్ అప్సెట్ అండ్ షీ ఇస్ వామిటింగ్ సరే నీ భార్య ఏదో ఇబ్బంది పడి వాంతి చేసుకుంటుంది ఐ సే ఓకే వామిట్ ఇన్ టు మై ల్యాబ్ సరే నా చేతుల్లోనే వాంతి చేసుకో ఐ కెన్ గో అండ్ క్లీన్ మై సెల్ఫ్ అప్ నేను వెళ్లి శుభ్రం చేసుకుంటాను సీ బికాజ్ women are under pressure sometimes ఆమె ఒక స్త్రీ కాబట్టి కొన్నిసార్లు ఒత్తిడిలో ఉంటుంది and they want to express themselves because they are a weaker vessel వాళ్ళు బలహీనమైన ఘటాలు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పాలనుకుంటారు let her say everything to me ఆమె మొత్తం నాకు చెప్పనియి like the old saying goes i comes in through one ear and goes out through the other ear paata samita cheppabadinatluga oka chevito vini inko chevito odileyali um i don't i don't keep it because i don't want to listen to all this rubbish nenu vaatini pettukonu endukante ee chetta antatni vento naaku ishtam ledhu i'm going to keep my heart pure na hrudayanni pavithranga unchukovalanukuntunnan nenu so i let it all go out adantha bayitku velledattlu nenu chustanu but she is happy that she's vomited everything to me kani am santoshanga untundi endukante motto na daggira vaanti cheskundi and i'm happy because i washed it all away nenu kuda santoshanga unnanu endukante motto nenu kadukkunnanu and we are both happy and can go to sleep peacefully me iddrum kuda santoshanga unnanu endukante iddrum kuda prashanthanga nidra povachu but if i tell her to shut up kani nu nor musko nenu cheppinatlayite amaku first of all we'll have a tension motta motta iddra madhya ottidu ostundi and secondly she'll go and vomit in some some sister's lap tomorrow morning marugate అంటే రేపు ఉదయమున వెళ్లి ఇంకొక సహోదరి దగ్గర వెళ్లి వాంతి చేసుకుంటుంది దట్ కెన్ కాజ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ దాని వల్ల ఇంకా ఎక్కువ సమస్యలు కలుగుతాయి సో బి అ వైజ్ బ్రెయిన్ కాబట్టి జ్ఞానం కలిగి ఉండు అండ్ డోంట్ లివ్ బై రూల్స్ ఏదో రూల్స్ ప్రకారం జీవించొద్దు లవ్ యువర్ వైఫ్ రికగ్నైజ్ షీ ఇస్ అ వీకర్ వెసల్ ఆమె బలహీనమైన ఘటమని గుర్తెరిగి ఆమెను ప్రేమించు బట్ డోంట్ లెట్ హర్ లీడ్ ద హోమ్ అస్ట్రే కానీ ఇంటిని పాడు చేసేటట్లుగా ఆమెను అనుమతించవద్దు
ఆదాం యొక్క మరొక వాటం ఇక్కడ ఉంది ఆదాం పాపం చేసిన తర్వాత it says god came into the garden devudu totalanu ki vachadu now god knew very well that eve had taken that fruit havve aa vrakshi phalam teeskondani devudu ki baaga telusu why does he go to adam first mar enduku devudu adam daggiriki velladu mottamadatta he should go to eve first devudu mottamadatta hava daggiriki velalasindi adam ate second adam tarvata tinnadu but he goes to adam first kani devudu mottamadatta adam daggiriki velladu why enduku because he is the head of the home endukante adam aa intiki yajamani kabatti did your wife do something wrong nee bhaarya edaina tappu chesinda god will come to you appudu devudu nee daggiriki vastadu matta madatta did you take your place as the head of the home inti yajamani ga nee sthananni teeskunava that's what he says he he came to the man it says and said where are you verse 9 of genesis 3 ఆదికాండం మూడు అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనంలో దేవుడు పురుషుని దగ్గరకు వచ్చి ఆదామా నువ్వు ఎక్కడున్నావు అని అడిగాడు ఆదామ ఏం చెప్తున్నాడు ఆదాములోని మరొక ఓటం ఏంటంటే తన సొంత తప్పును ఆయన ఒప్పుకోవట్లేదు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను సహోదరులారా ఆర్ యూ విల్లింగ్ టు అడ్మిట్ యువర్ ఓన్ ఫాల్ట్ ఎస్ హస్బెండ్స్ భర్తలుగా మీ తప్పులను మీరు అంగీకరిస్తున్నారా వి మే బి క్విక్ టు బ్లేమ్ అవర్ వైఫ్స్ మన భార్యను నిందించే విషయంలో మనం త్వరపడుతూ ఉండొచ్చు బట్ వాట్ అబౌట్ అడ్మిటింగ్ యువర్ ఓన్ ఫాల్ట్ కానీ నీ సొంత తప్పులను అంగీకరించే విషయంలో ఏంటి ఓకే యువర్ వైఫ్ డిడ్ సంథింగ్ రాంగ్ షీ ఏట్ ఫ్రమ్ దట్ ట్రీ సరే నీ భార్య తప్పు చేసింది ఆ వృక్ష ఫలం తినింది వాట్ అబౌట్ యువర్ ఫాల్ట్ దట్ యు డిడ్ంట్ టేక్ హర్ అవే ఫ్రమ్ దట్ ట్రీ ఆ చెట్టు దగ్గర నుండి ఆమె నిన్ను నువ్వు తీసుకొని వెళ్ళలేదు మరి నువ్వు చేసిన తప్పు సంగతి ఏంటి వాట్ అబౌట్ యువర్ ఫాల్ట్ దట్ యు డిడ్ంట్ స్టాప్ దట్ కాన్వర్సేషన్ బిట్వీన్ ద సర్పెంట్ అండ్ ద వుమన్ సర్పమునకు మరియు ఆ స్త్రీకి జరుగుతున్న సంభాషణను నువ్వు ఆపలేదు ఆ తప్పు సంగతి ఏంటి ఓ వి ఫర్గెట్ అబౌట్ ఆల్ దట్ వాట్ అన్నిటిని మనం మర్చిపోతాం and we say to god devuniki vidhanga cheptam my wife did this wrong thing na bharya ee tappu chesindi and what is worse than that danikante ghoramaindi entante he says to god devunto ayin cheptu unnadu don't forget you gave me this wife ee bharya nichindi neeve danni nu marchipovaddu ani devudu cheptunadu will you give me a wife like that what can i do neevu naaku alanti bharya ni isthe nenu em cheyali not only complaining about his wife but complaining against god atana bariki virodhanga firya cheyata maatrame kaadu devuniki virodhanga kuda firya chestu unnadu have you ever said lord why do you give me a wife like this oh deva ilanti bari naaku enduku icchavu ani devudu cheppadani cheppara meeru well adam was the first one who said that adam em ottamata vidhanga cheppadu instead of taking the blame himself nindanu tana meeda veskune daniki baduluga so there we learn the failure akkada manam otamani chustu unnam now see a difference another example ippudu theda ani chudandi inkoka udaharana dwara in the book of job yobu grandhamlo he also had a wife yobu kuda bharyanu kaligi unnadu and he or she also tried to lead him astray ame kuda atanni devuniki dooranga nadipinchalani prayatninchindi she suggested to him in job chapter 2 yobu grandham rendu adhyayamlo ame yobu tho vidhanga cheppindi when he had lost his children tana pillalandarni kolipoyadu lost all his property tana aasthinantatni kolipoyadu lost his business tana vyaparam antatni kolipoyadu and lost his health mariyu tana aarogyanni kuda kolipoyadu his wife is fed up with god tana ఆరేకు దేవుడు అంటే విసుగొచ్చింది and says in job chapter 2 యోబు గ్రంథం రెండో అధ్యాయంలో ఈ విధంగా చెప్పింది verse 9 తొమ్మిదవ వచనం the last part చివరి భాగం curse god and die దేవుని దూషించి మరణించు that means curse god and commit suicide దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుని దూషించి ఆత్మహత్య చేసుకో imagine a wife telling her husband to commit suicide ఒకసారి ఊహించుకోండి భార్య తన భర్తను ఆత్మహత్య చేసుకోమని చెప్తుంది there's no other meaning to that verse ఆ వచనానికి వేరే ఒక అర్థం ఏదీ లేదు how can a man choose to die ఒక వ్యక్తి మరణాన్ని ఏ విధంగా ఎంచుకుంటాడు things commit suicide కేవలం ఆత్మహత్య చేసుకోవటం ద్వారానే but does he listen to her కాని అతడు ఆమె మాట విన్నాడా he doesn't for the sake of peace say something nice ఏదో సమాధానం కలిగి ఉండాలని ఏవో మంచి మాటలు ఆయన చెప్పలేదు లేదు దేవుడు సార్వభౌముడు ఆయన నాకు మంచి విషయాలను ఇస్తాడు చెడ్డ విషయాలను కూడా ఇస్తాడు నేను వాటిని అంగీకరించాలని చెప్పాడు నో వండర్ గాడ్ గుడ్ పాయింట్ అవుట్ జో దేవుడు ఏవో వైపు చూపించి విధంగా చెప్పాడు అందులో ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు నా ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వాడు book though it's not written there i think job's wife changed looking at his example nen anukuntunanu chevarlo yob yokka maadini chusi tana bhari kuda mari untundi bible lo raayabadaledu kaani aa vidhanga mari untundanni nen nammutunanu says there that she became again the mother of 10 children endukante ikkada cheppadindi tarvata ame 10 mandi pillalaku talli ga indi and i'm sure she saw how god blessed her husband tana bhartanu devudu e vidhanga aashirvadinchadu ame chusindi it's a wonderful thing when you can be a husband like that 
నీవు ఆ విధమైన భర్తగా ఉన్నట్లయితే అది ఎంతో అద్భుతమైన విషయం ఒక నాయకునిగా ఇంటికి యజమానునిగా ఉండటం మన గృహంలో ఈ విధంగా జరగాలని నిర్ణయించటం ఒక నాయకునిగా ఉండటం మరియు పిల్లలను పెంచడం గురించి కొన్ని విషయాలు మీతో చెప్తాను ఇంకా రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినంలో ఇట్ డజంట్ సే దట్ పేరెంట్స్ మస్ట్ బ్రింగ్ అప్ దట్ చిల్డ్రన్ ఇట్ సెస్ ఫాదర్స్ మస్ట్ బ్రింగ్ అప్ దట్ చిల్డ్రన్ తల్లి దండ్రులు తమ పిల్లలను పెంచాలని ఇక్కడ లేదు కానీ తండ్రులు తమ పిల్లలను పెంచాలని ఉంది ద కమాండ్ ఇస్ ఓన్లీ టు ఫాదర్స్ ఇక్కడ ఆజ్ఞ కేవలం తండ్రులకు మాత్రమే నాట్ మదర్స్ తల్లులకు కాదు ఫాదర్స్ bring up your children this in the discipline and instruction of the lords ephesians 6:4 tandrulara mee pillalnu prabhu yokka shikshalonu bodhalonu penchudi ephesians 6:4 see that's not a mistake chudandi adu tappu kaadu it's always even in colossians the address is yeah, exhortation is to fathers colossians rasin patrikalo kuda hecharika tandrulake ivabadindi akada which teaches us that it's the father's responsibility to bring up children in the fear of god maniki dem bodhisthundante pillalnu devuni andali bhay bhaktullo penchatam anedi tandrulu chese pani if the father fails ఆ విషయంలో తండ్రి ఓడిపోయినట్లయితే దెన్ ద మదర్ హస్ టు డు ద జాబ్ అప్పుడు ఆ పని తల్లి చేయాలి యు నో ఇట్స్ లైక్ అ ఫాదర్ యూజువల్లీ గోస్ టు వర్క్ టు అర్న్ మనీ ఫర్ ద హౌస్ మనకు తెలుసు సాధారణంగా ఇంటిని పోషించడానికి తండ్రి బయటికి వెళ్లి పని చేస్తూ ఉంటాడు బట్ ఇఫ్ ఎ ఫాదర్ ఇస్ సిక్ అండ్ పారాలైజ్డ్ దెన్ ద వుమెన్ హస్ టు గో టు వర్క్ అండ్ అర్న్ మనీ ఫర్ ద హౌస్ కానీ ఆ తండ్రి జబ్బు పడి పక్షవాతం వచ్చినట్లయితే అప్పుడు తల్లి బయటికి వెళ్లి పని చేసి కుటుంబాన్ని పోషించాలి దట్స్ నాట్ గాడ్స్ ఫస్ట్ ప్లాన్ అది దేవుని యొక్క మొదటి ప్రణాళిక కాదు సో సేమ్ వే హియర్ అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా ద ఫాదర్ who has to responsibility to bring up children in the fear of god devuni andali bai bhaktullo pillalnu penche baadhyata tandrulade that's a command adi aagnya instruct them వారికి బోధించండి డిసిప్లిన్ వారిని క్రమశిక్షణ లో పెట్టండి ఆల్ అవర్ చిల్డ్రన్ నీడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డిసిప్లిన్ మన పిల్లలందరికీ కూడా బోధ అవసరం మరియు క్రమశిక్షణ అవసరం నౌ హౌ వి డిసిప్లిన్ అవర్ చిల్డ్రన్ ఇస్ అప్ టు ఈచ్ ఫాదర్ మన పిల్లలందరిని ఏ విధంగా క్రమశిక్షణ లో పెట్టాలనేది మన ఇష్టం కానీ దాని యొక్క అంతిమ లక్ష్యం ఏంటంటే వాళ్ళందరూ దైవభక్తి కలిగిన పిల్లలుగా ఉండి క్రీస్తు ప్రభువును వెంబడించాలి సో ఐ డోంట్ సేబడి కాబట్టి అందరూ కూడా పిల్లలను క్రమశిక్షణ లో పెట్టే విషయంలో నన్ను అనుసరించాలని నేను చెప్పట్లేదు కానీ మీ విధానంలో మీరు చేయవచ్చు కానీ అంతిమ లక్ష్యం ఏంటంటే వారు దైవభక్తి కలిగిన పిల్లలుగా ఉండాలి ఫాదర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ప్రే అండ్ ప్రే దట్ అవర్ చిల్డ్రన్ విల్ ఆల్ బి గాడ్లీ మన పిల్లలందరూ కూడా దైవభక్తి కలిగిన పిల్లలుగా ఉండలాగున తండ్రి ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన చేయాలి యు మస్ట్ నాట్ అలౌ వన్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్ టు రిమైన్ బిహైండ్ ఇన్ ఈజిప్ట్ మీ పిల్లల్లో ఒక్కరు కూడా ఐగుప్తులో ఉండటానికి వీల్లేదు ఫెరో టోల్ మోసెస్ యు మెన్ గో లీవ్ ద చిల్డ్రన్ హియర్ ఫరో మోషేతో చెప్పాడు పురుషులు మీరు వెళ్ళండి పిల్లల్ని ఇక్కడే విడిచిపెట్టండి అని వై డి సే దట్ ఎందుకు ఫరో ఆ విధంగా చెప్పాడు బికాస్ హి వాంటెడ్ టు కిల్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్ ఎందుకంటే పిల్లలందర్నీ చంపేద్దాం అనుకున్నాడు మోసెస్ సెడ్ నథింగ్ డూయింగ్ మోషే అన్నాడు అలా చేసేది లేదు అన్నాడు వి ఆర్ గోన్ టు టేక్ ఎవరీ సింగిల్ చైల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ ఐగుప్త్ లో నుండి ప్రతి పిల్లవాణ్ణి మేము తీసుకెళ్తాం వి ఆర్ ఈవెన్ గోన్ టు టేక్ ఆ కేటల్ అవుట్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ మా మందల్ని కూడా మేము తీసుకెళ్తాం డు యు హావ్ దట్ సేమ్ బర్డెన్ దట్ యు ఆర్ గోన్ టు గెట్ ఆల్ యువర్ చిల్డ్రన్ అవుట్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద డెవల్ మీ పిల్లలందర్నీ కూడా అపోద యొక్క చేతుల్లో నుండి బయటకు తీసుకొని రావాలనే భారం మీకుందా ఈవెన్ ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఇస్ అన్కన్వర్టెడ్ మీ పిల్లల్లో ఇంకా ఎవరైనా ఒకరైనా మారు మనసు పొందినట్లయితే లే హోల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ప్రేయర్ దేవునికి మొరపెట్టాలి ప్రార్థన చేయాలి ఐ మీట్ మెనీ పేరెంట్స్ హూస్ చిల్డ్రన్ ఆర్ అన్కన్వర్టెడ్ వారి పిల్లలు మారు మనసు పొందని అనేక తల్లి దండ్రులను నేను కలిసాను ఇట్స్ నో యూస్ టెలింగ్ దెమ్ యు మేడ్ మిస్టేక్స్ ఇన్ యువర్ పాస్ట్ లైఫ్ మీ గత జీవితంలో మీరు తప్పులు చేశారు అని వాళ్ళకి చెప్పడం ద్వారా ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు దట్ ఓన్లీ మేక్స్ దెమ్ వీప్ అండ్ కండెమ్ దెమ్ సెల్స్ మోర్ అదేం చేస్తున్నంటే వాళ్ళు ఏడ్చినట్లుగా మరియు వాళ్ళని వాళ్ళు శిక్ష విధిలోనికి తెచ్చుకున్నట్లుగా చేస్తుంది ఐ సే వాట్ షల్ వి డు నౌ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలో అని నేను చెప్తాను ఓకే యువర్ son or daughter is 18 19 years old and they are not listening to you me abbay kani amma ekkani 18 19 samvatsaralu unnai kani vaalni maata vinatledu they are not listening to god vaalu devuni maata vinatledu i say i can give you a promise nenu meeku oka vaagdanam isthanu if you and your wife నీవు నీ భార్య విల్ నీల్ డౌన్ ఎవ్రీ డే బిఫోర్ గాడ్ దేవుని సన్నిధిలో ప్రతి రోజు మోకరించి ఆ బిడ్డ గురించి ప్రార్థన చేసినట్లయితే బిడ్డను మరలా మీ రాజ్యంలోనికి తిరిగి
take it before god every day prati roju kuda ee vinapanni devun daggarku teesku vellinatlayite i have said to parents i can give you a written promise that that child will come into god's kingdom nenu aa talidandulto cheppanu aa bidda marla tirigi devun rajyaniki vastadani nenu raasevagalanu ani but if you're lazy and casual about it kani nu somariga undi dani gurinchi nirlakshyanga unnatlayite that child will be lost and you could be the cause of it aa bidda nasinchi pothadu mariyu dani kaaranam neeve meere avtaru we have about 80 or 100 children in our church back in bangalore bangalore lo maa sangham lo 80 nundi 100 mandi pillalu unnaru i am not the father of all of them but i am the spiritual father of all of them nenu vallandarki tandrini kaanu kaani aathmeeyamaina tandrini so i i have a responsibility naaku baadhyatu undi and i tell the fathers నేను తండ్రులకు ఈ విధంగా చెప్తాను మనం ఈ విధంగా లక్ష్యం పెట్టుకోవాలి ఈ వంద మందిలో ఒక్కరు కూడా అపవాది చేతుల్లో పట్టడానికి వీల్లేదు in Egypt that Moses had a burden for Moshe ayguptulo 45 lakhal mandi pillalnu batti baranni kaliginnadu and he had a burden that not one of those 500000 children should be left in Egypt aa 5 lakhal mandi pillallo okkaru kuda ayguptulo vidichi pettabattaniki villedani moshe baranni kaliginnadu why can't i have a burden for 80 children in our church they wow. should all be saved na sangamlo unna 80 mandi andaru rakshinchabadalane baranni nen endu kaliginnadakodadu if you're an elder in your church you must have a burden for all the children in your church nee oka sanganiki peddaga unnatlayite nee సంఘంలో ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా రక్షించబడాలనే భారాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండాలి అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఎన్ ఎల్డర్ యు మస్ట్ హావ్ అ బర్డన్ అట్ లీస్ట్ ఫర్ యువర్ ఓన్ చిల్డ్రన్ నువ్వు సంఘ పెద్దవ కానట్లయితే కనీసం నీ పిల్లలందరూ రక్షించబడాలనే భారాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండాలి నాట్ ఓన్లీ एवरी వన్ ఆఫ్ देम మస్ట్ బి సేవ్డ్ వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరు కేవలం రక్షించబడట మాత్రమే కాక దే మస్ట్ ఆల్ బికమ్ డిసైపుల్స్ ఆఫ్ జీసస్ వాళ్ళందరూ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిష్యులుగా మారాలి అండ్ దే మస్ట్ బికమ్ విట్నెసెస్ ఇన్ देयर జనరేషన్ వాళ్ళ తరములో వాళ్ళందరూ సాక్షులుగా ఉండాలి బట్ దట్ విల్ ఓన్లీ కమ్ త్రూ ప్రేయర్ కానీ అది కేవలం ప్రార్థన ద్వారానే సాధ్యం అవుతుంది when i look at my uh, the way i have done things as a father tandri ga nenu e vidhanga chesanu ani nenu chusukunnappudu i have made so many mistakes nenu enno parapattulu chesanu i have sometimes disciplined my children in anger koni saarlu na pillalnu koopantho nenu shikshinchanu but i have repented kaani nenu paschatha paddanu i used to weep before god say lord i'm sorry i got angry there i shouldn't get angry i must discipline my children without anger nenu prabhu sannidhilo yeche vaanni avun prabhu nenu koopantho na pillalnu shikshinchukodadu sometimes i punish them when they didn't deserve punishment koni saarlu vaalla shikshika paathrulu kaagapoyina shikshinche vaanni sometimes i punish them too hard for something too too little which so, a small mistake koni saarlu chinna chinna tappulu kuda entho pedda shikshana vese vaanni so i made a lot of mistake nenu enno parapattulu chesanu but one thing i can say కానీ ఒక విషయాన్ని నేను చెప్పగలను దట్ మై వైఫ్ అండ్ ఐ యూస్ టు ప్రే ఫర్ అవర్ చిల్డ్రన్ నేను నా భార్య కలిసి మా పిల్లల గురించి ప్రార్థించేవాళ్ళం అండ్ ఇట్ వాస్ గాడ్స్ మర్సీ దట్ బ్రాట్ దెమ్ టు క్రైస్ట్ కేవలం దేవుని కనికరం మాత్రమే వాళ్ళను క్రీస్తు దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చింది ఐ యామ్ నాట్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఫాదర్ ఐ డోంట్ థింక్ దేర్ ఇస్ ఎనీ పర్ఫెక్ట్ ఫాదర్ ఇన్ ది వరల్డ్ నేనేమీ పరిపూర్ణుడైన తండ్రిని కాదు ఈ లోకంలో ఎవరు కూడా పరిపూర్ణులైన తండ్రిగా ఉండలేరు ఐ నెవర్ వాంటెడ్ మై చిల్డ్రన్ టు థింక్ దే హాడ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఫాదర్ వాళ్ళకు పరిపూర్ణమైన తండ్రి ఉన్నాడు అని నా పిల్లలు అనుకోవాలని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఐ వాంటెడ్ మై చిల్డ్రన్ టు learn they know that they had an honest father vallaku nijayithi parudaina tandri unnadu ani na pillalu anukovalani nenu anukunnanu that means dan ardham entante i told them i'm sorry i made a mistake there nannu kshaminchandi nenu tappu chesanu ani vallaku cheppan nenu and i tell you my children respect me highly not because i was perfect but because i was honest nenu edo paripurnunani kaadu kaani nenu nijayithi parunnani na pillalu nannu entagaano gauravistharu actually i'm sorry that wasn't right what i did nannu kshaminchandi nenu chesindi adi sare endu kaadu so they grew up knowing dad is not perfect but at least he's honest vaalle vidhanga perigarante maa tandri paripurnudu kaadu kaani nijayithi parudu nanu us are perfect brothers sahodarlara manlo evaramu paripurnulam kaadu but it's not difficult to be honest kani nijayithiga untam kashtam emi kaadu don't try to present to your children an image of a perfect man who never makes a mistake నేను ఏదో పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిని నేను ఎప్పుడు తప్పు చేయను అన్నట్లుగా మీ పిల్లలకు మీరు కనపడటానికి ప్రయత్నించవద్దు బికాస్ యు నో దట్స్ ఎ లై ఎందుకంటే అది అబద్ధం అని మీకు తెలుసు వి ఆర్ నాట్ లైక్ దట్ వి ఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ మనం ఆ విధంగా లేము మనం పరిపూర్ణలము కాదు బట్ లెట్ దెమ్ సీ అన్ ఆనెస్ట్ హంబుల్ ఫాదర్ నిజాయితీ పరుడైన దీనుడైన తండ్రిని వాళ్ళను చూడనివ్వండి హూ ఎక్నాలెజెస్ హిస్ మిస్టేక్ రెడీలీ వెంటనే తన తప్పును అంగీకరించేవానిగా దట్ విల్ స్పీక్ టు దెమ్ మోర్ దెన్ ఆల్ యువర్ స్ట్రిక్ట్నెస్ నీ క్రమశిక్షణ అంతటికంటే కూడా అదే ఎక్కువ వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంది లెట్స్ బి మర్సిఫుల్ టు అదర్స్ 
కాబట్టి మనం ఇతరులు ఎడ్ల కనికరం కలిగి ఉందాం ఒకరికొకరు తీర్పు తీర్చవద్దు నీ పిల్లలు ప్రభువును వెంబడిస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ 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 డోంట్ జడ్జ్ సంబడి ఎల్స్ హూస్ చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ దయచేసి దయచేసి ఎవరి పిల్లలు అయితే ప్రభుని వెంబడించట్లేదో వాళ్ళని తీర్పు తీర్చవద్దు జస్ట్ ఫాలో యువర్ ఫేస్ అండ్ సే లార్డ్ థాంక్ యూ ఫర్ యువర్ మర్సీ టువర్డ్స్ మీ దేవా నా ఎడ్ల నీవు చూపిన కనికరాన్ని బట్టి వందనాలని ఆయనకు నమస్కరించాలి సే లార్డ్ ప్లీజ్ బి మర్సిఫుల్ టు దట్ అదర్ బ్రదర్ ఆల్సో ప్రభు ఆ సహోదరుని ఎడ్ల కూడా కనికరాన్ని చూపించు అని ప్రార్థించాలి బికాజ్ ఆల్్రెడీ హి మస్ట్ బి వీపింగ్ సో మచ్ ఓవర్ హిస్ చిల్డ్రన్ గోయింగ్ అస్ట్రే ఎందుకంటే తన పిల్లలు దారి తొలగిపోయారని ఇప్పటికే అతడు ఎంతో ఏడుస్తున్నాడు డోంట్ judge him and make him feel more bad aino tirpu terchavaddu inka baadha padinatlu cheyavaddu if you see somebody else's children doing something wrong vere vaalla pillalu edaina tappu cheyatam meer chusinatlayite if you can help them help them meer vaalaku emaina sahayam cheyagaligithe sahayam cheyandi but if you can't help them at least don't criticize them meer vaalaku sahayam cheyalenatlayite vaalanu dai chesi vimarsinchavaddu somebody's daughter is not dressing modestly ఎవరి కుమార్తె వస్త్రధారణ అయినా సరిగా లేనట్లయితే ఇఫ్ యూ కెన్ హెల్ప్ హర్ టు అవర్ మోర్ గాడ్లీ లైఫ్ డూ ఇట్ ఆమె ఇంకా దైవభక్తి కలిగిన జీవితాన్ని కలిగినట్టుకు నీవు సహాయం చేయగలిగినట్లయితే చేయి అట్ లీస్ట్ డోంట్ క్రిటిసైజ్ లేనట్లయితే కనీసం ఆమెను విమర్శించవద్దు ఐ డిసైడెడ్ దట్ లాంగ్ అగో ఎంతో కాలం క్రితమే నేను ఈ విధంగా తీర్మానం చేసుకున్నాను ఐ యామ్ నాట్ హియర్ టు క్రిటిసైజ్ అదర్ పీపుల్స్ చిల్డ్రన్ వేరే వాళ్ళ పిల్లల్ని విమర్శించడానికి నేను ఇక్కడ లేను దట్స్ నాట్ మై కాలింగ్ ఇన్ లైఫ్ నా జీవితంలోని పిలుపు అది కాదు మై కాలింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఇస్ టు హెల్ప్ పీ నా జీవితంలోని పిలుపు ఏంటంటే ప్రజలకు సహాయం చేయటం ఇఫ్ ఐ కాంట్ హెల్ప్ దెమ్ ఒకవేళ నేను వాళ్ళకు సహాయం చేయలేనట్లయితే ఐ కెన్ ప్రే ఫర్ దెమ్ వారి గురించి నేను ప్రార్థన చేయగలను అండ్ ప్రే ఫర్ ద పేరెంట్స్ ఆ తల్లిదండ్రుల గురించి ప్రార్థన చేయవచ్చు నెవర్ క్రిటిసైజ్ అండ్ జడ్జ్ కానీ వాళ్ళను విమర్శించడం కానీ తీర్పు తెచ్చడం కానీ ఎప్పుడు చేయను గాడ్ ఇస్ ది ఓన్లీ జడ్జ్ దేవుడే ఒకే ఒక్క తీర్పరి ఐ డోంట్ వాంట్ టు సిట్ ఆన్ హిస్ థ్రోన్ నేను ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చోను బట్ సమ్ టైమ్స్ వి డూ దట్ కానీ కొన్నిసార్లు మనం ఆ విధంగా చేస్తుంటాం అండ్ వెన్ వి డూ దట్ వి సఫర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ మనం ఆ విధంగా చేసినప్పుడు దాని యొక్క పరిణామాలను మనం అనుభవిస్తాం వన్ లాస్ట్ వర్స్ ఒక చివరి వచనం జేమ్స్ ఇన్ చాప్టర్ 2 యాకోబు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇట్ సేస్ ఇన్ జేమ్స్ చాప్టర్ 2 యాకోబు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో ఈ విధంగా చెప్పబడింది వర్స్ 13 13వ వచనం జడ్జ్మెంట్ విల్ బి మర్సిలెస్ టు వన్ హు హస్ షోన్ నో మర్సీ బట్ మర్సీ మస్ట్ ట్రయంఫ్ ఓవర్ జడ్జ్మెంట్ కనికరము చూపని వాడు కనికరము లేని తీర్పు పొందును కనికరము తీర్పును మించి అతిశయపడును ఐ వాంట్ టు రీడ్ దట్ వర్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ తల్లిదండ్రులు మరియు పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాల్లో దీన్ని చదవాలనుకుంటున్నాను నేను ఐ వాంట్ గాడ్ టు బి గ్రేట్లీ మర్సిఫుల్ టు మీ అండ్ టు మై చిల్డ్రన్ దేవుడు నా పట్ల మరియు నా పిల్లల పట్ల ఎంతో కనికరం కలిగి ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఇట్ సేస్ హియర్ మరియు ఇక్కడ చెప్పబడింది ఇఫ్ యూ వాంట్ గాడ్ టు బి మర్సిఫుల్ టు యూ అండ్ యువర్ చిల్డ్రన్ నీ పట్ల నీ పిల్లల పట్ల దేవుడు కనికరం కలిగి ఉండాలని నీవు అనుకున్నట్లయితే డోంట్ జడ్జ్ other people vere vaallanu teerpu terchavaddu because if you judge other people endukante nee vere vaallanu teerpu terchinatlayite the way they are bringing up their children vaalla pillalnu vaallu e vidhanga penchutunnaro god will be merciless to you and your children appudu devudu nee patla nee pillalu patla kanikaram lekunna untadu because you don't show any mercy to somebody else endukante vere vaallaku nu etuvanti kanikaram choopinchaledu i say lord please have mercy on me oh prabhu ana meeda kanikaram choopinchu please have mercy on my children prabhu ana pillalu meeda కనికరం చూపించు ఐ వాంట్ టు బి మర్సిఫుల్ టు అదర్ పీపుల్ నేను ఇతరుల పట్ల కనికరం చూపించాలనుకుంటున్నాను and when you are tempted to judge నువ్వు ఇతరులను తీర్పు తీర్చడానికి శోధించబడినప్పుడు it says in the last verse of that verse that mercy must triumph over judgment కనికరం తీర్పును మించి అతిశయపడును అని ఈ వాక్యం యొక్క చివరి భాగంలో ఉంది very often mercy and judgment are struggling in our heart who's going to win అనేక సార్లు మన హృదయంలో కనికరము మరియు తీర్పు రెండు పోట్లాడుకుంటూ ఉంటాయి ఎవరు గెలుస్తారా అని షల్ ఐ జడ్జ్ దట్ పర్సన్ ఆర్ బి మర్సిఫుల్ టు దట్ పర్సన్ ఆ వ్యక్తిని నేను తీర్పు తెచ్చాలా లేక ఆ వ్యక్తి మీద కనికరం చూపించాలా ద హోలీ స్పిరిట్ సేస్ లెట్ మర్సీ విన్ ఎవరీ టైం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తాడు ఎల్లప్పుడూ కూడా కనికరమే గెలవాలి and you will find when you do that నీవు ఆ విధంగా చేసినప్పుడు గాడ్ విల్ బి ట్రెమెండస్లీ మర్సిఫుల్ టు యు అండ్ యువర్ చిల్డ్రన్ దేవుడు నీ పట్ల నీ పిల్లల పట్ల ఎంతో కనికరాన్ని చూపిస్తాడు బట్ ఇఫ్ యు హావ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ సిట్టింగ్ అరౌండ్ ద డైనింగ్ టేబుల్ క్రిటిసైజింగ్ క్రిటిసైజింగ్ క్రిటిసైజ్ కానీ నువ్వు ఏమో భోజనం చేసేటప్పుడు కూర్చొని అందర్ని విమర్శిస్తూ విమర్శిస్తూ విమర్శిస్తూ
the elders. Sangha peddal na vimar sistun taru. Criticize Christians in other groups. Vere sangha lo na vishwasil na vimar sistun taru. They are wrong. They are wrong. They are wrong. They are wrong. Vallu tapche sir, vildu tapche sir, vallu tapu. And these children grow up from the age of five, six, seven, listening to all this criticism around the dining table. And bojne bala chuttu jaru chuna hi vimar sir no. Winto, hi aida aur yed saunchala pilla le du to un taru. Merciless parents who are criticizing everybody. Prati vakka ne vimar sistu kur chuna kani kram le ne tali dandu. those poor children get no mercy and they go astray aa chinna biddalaku etuvanti kanikram leka dari tolagipotharu we need to repent of our merciless attitude of the people etarle ella manam kaligi unde kanikram leni vaikarna batti manam maaru manasu pandali are you a critic like that nivu aa vidhanga vimarsinche vaniga unnava i see so many things wrong in other churches vere sangallo aneka parapatlu nenu chustu untanu i want to stand for the truth నేను సత్యం కోసం నిలబడాలి ఐ వాంట్ టు వార్న్ మై చిల్డ్రన్ అబౌట్ రాంగ్ పార్ట్స్ yes అని తప్పుడు త్రోవల గురించి నా పిల్లల్ని నేను హెచ్చరించాలి అది సరేయింది ఐ డోంట్ వాంట్ టు సిట్ అరౌండ్ ది డైనింగ్ టేబుల్ అండ్ క్రిటిసైజ్ అదర్ బిలీవర్స్ ఐ జస్ట్ డోంట్ వాంట్ టు డు దట్ కానీ నేను భోజనం బల్ల చుట్టూ కూర్చొని ఇతర విశ్వాసులను విమర్శిస్తూ కూర్చొని నేను ఆ విధంగా చేయను బికాజ్ ఐ విల్ డిస్ట్రాయ్ మై చిల్డ్రన్ ఎందుకంటే ఆ విధంగా చేసినట్లయితే నా పిల్లల్ని నేను చెడగొడతాను సో మై క్లోజింగ్ వర్డ్ టు యు ఫాదర్స్ ఇస్ దిస్ తండ్రులకు నేను చెప్పే చివరి మాట ఇది అండ్ టు యు హస్బెండ్స్ మరియు భర్తలైన మీకు కూడా డోంట్ జడ్జ్ యువర్ వైఫ్ merciful me baryalnu tirpu terchavaddu vaar yella kanikram chupinchandi don't judge other people be merciful itarlnu tirpu terchavaddu vaar yella kanikram chupinchandi god blessed are the merciful for they shall find mercy కనికరం గల వారు ధన్యులు వారు కనికరం పొందుదురు అండ్ వి వాంట్ గాడ్ టు బి మర్సిఫుల్ టు అవర్ ఫ్యామిలీ మరియు మా కుటుంబం మీద దేవుని యొక్క కనికరం కలిగి ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాం లెట్స్ ప్రే ప్రార్థన చేసుకుందాం సో ఇఫ్ గాడ్ హస్ స్పోకెన్ టు యు దేవుడు మీతో మాట్లాడినట్లయితే రిమెంబర్ దిస్ ట్రెమెండస్ హోప్ ఫర్ దోస్ హు ఆర్ ఆనెస్ట్ అబౌట్ देयर ఫెయిలియర్ ఎవరైతే వారి ఓటముల పట్ల యదార్థత కలిగి ఉంటారో వారికి ఎంత నిరీక్షణ ఉందని మీరు గుర్తించండి వి ఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ బట్ వి కెన్ బి ఆనెస్ట్ మనం పరిపూర్ణలం కాదు కానీ మనం నిజాయితీగా ఉండవచ్చు వి కెన్ సే టు ది లార్డ్ మనం ప్రభుతో ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు లార్డ్ ఐ హావ్ రియల్లీ గాట్ ఎ లైట్ ఆన్ మై సెల్ఫ్ టుడే ఓ ప్రభువా నిజంగా నా మీద నాకు ఈ రోజు వెలుగు వచ్చింది ఐ కాన్ డు ఎనీథింగ్ అబౌట్ ది పాస్ట్ ప్రభువా గతం గురించి నేను ఇంకేమీ చేయలేను బట్ ఐ కెన్ డు సంథింగ్ అబౌట్ ది ఫ్యూచర్ కానీ భవిష్యత్తు గురించి నేను ఇప్పుడు ఏమైనా చేయగలను ఐ కెన్ బి మర్సిఫుల్ టు పీపుల్ ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ ఈ రోజు నుండి కూడా నేను ప్రజల ఎల్లా కనికరాన్ని కలిగి ఉంటాను ఐ కెన్ ఆస్క్ ఫర్గివ్నెస్ ఫర్ మై చిల్డ్రన్ ఫర్ ది వే ఐ హావ్ రాంగ్ దెమ్ ఇన్ సో మెనీ వేస్ అనేక విధాలుగా నా పిల్లల ఎల్లా నేను తప్పు చేశాను వారిని క్షమించమని నేను అడగవచ్చు ఈ రోజు ఐ కెన్ ఆస్క్ ఫర్గివ్నెస్ ఫర్ మై వైఫ్ ఫర్ బీయింగ్ హార్డ్ అండ్ అన్మర్సిఫుల్ టువర్డ్స్ హర్ నా భార్య ఎంత కఠినంగా ఉన్నాను కనికరం లేకుండా ఉన్నాను ఆమెను ఈ రోజు నేను క్షమాపణ అడగవచ్చు డూ ఇట్ ఆ విధంగా చేయండి డూ ఇట్ టునైట్ ఈ రాత్రి ఆ విధంగా చేయండి అండ్ యు విల్ ఫైండ్ గాడ్ ఇస్ మర్సిఫుల్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ దేవుడు నీ కుటుంబం మీద కనికరం కలిగి ఉన్నాడని మీరు కనుగొంటారు హెవెన్లీ ఫాదర్ హెల్ప్ us we pray పరలోకపు తండ్రి మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం మాకు సహాయం చేయండి we are needy people ప్రభు మేము ఎంత అవసరంలో ఉన్నాం ఐ యామ్ అ నీడీ పర్సన్ నేను ఎంత అవసరంలో ఉన్న వ్యక్తిని లార్డ్ హావ్ మర్సీ ఆన్ us ప్రభు మా మీద కనికరం చూపించండి హెల్ప్ us to honor you in our lives ప్రభు మా జీవితాల్లో మిమ్మల్ని గణపరిచినట్లుగా సహాయం చేయండి in our homes మరియు మా గృహములలో we know you will help us ప్రభు మీరు మాకు సహాయం చేస్తారని మాకు తెలుసు we know because you love us మాకు తెలుసు ఎందుకంటే మీరు మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారు you long for godly homes in every land ప్రభు ఆ ప్రతి దేశంలో కూడా దైవభక్తి కలిగిన గృహములు కలిగి ఉండాలని మీరు కోరుకుంటున్నారు and therefore we know you will help us అందువల్లే మాకు తెలుసు ప్రభా మీరు మాకు సహాయం చేస్తారని you will help all of our children to be converted and come into god's kingdom prabhu ma pillandaru kuda maaru manasu pondi devuni yokka rajyamlonki praveshinchinatlu sahayam cheyandi not one of them should be lost prabhu andulo evakaru kuda nashinchipotaniki villedu thank you father you'll help us everyone here prabhu ikkada kurchuna prati variki meer sahayam chestaru maa andarki sahayam chestaru andunu matti vandanalu we pray in jesus name yesu naamulo prarthisthunnam tandri amen amen